Se necesitan tres cosas. La primera, no regresar jamás al crimen. La segunda, no regresar jamás a la familia. La tercera, no regresar a vengarse del enemigo y no involucrarse con él jamás. Hoy, Hoy me lavo en la vasija, vasija y no regresaré jamás al mundo del crimen. Prometo empezar de nuevo. De vuelta a las bandas. 15 años después. Apresúrense, no hay tiempo. Sí, ya voy, Dense señor. prisa. Sí, Se señor, hace tarde. Esto. Aquellas, llévenselas. Sí, ya voy. A ver, ustedes, trabajen más rápido. Sí, señor. Muévanse. Sí. Amigo Lin, ¿cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Por aquí? Los chicos, ¿cómo van a vivir? Si no podemos... Hay que llamar a Shan y trabajar con él. ¿Llamar a Shan? ¿Qué insinúas? ¿Recuerdas? Hicimos un juramento a Shan. Lo prometimos. Debemos cumplirlo. Tali nos pidió un cargamento de drogas del extranjero, pero no podemos hacerlo. Nan, escucha. No hay que provocarlos, sino escondernos. <risa> ¡Rápido! ¡Muévanse! Ayúdate ¡Por allá! Con todas estas cajas! ¡De seguida! Jefe Lin, ¿creías que podrías ocultarte? Te voy a dar otra oportunidad. Tienes que obedecer. Estás advertido. Será por las buenas o por las malas. Amigo, si se trata de algo ilegal, de verdad no podemos hacerlo. Nadie se atrevería a rechazarme. ¡Deja de intimidarnos! <risa> ¡Ok! Basta de amenazas, les voy a enseñar. Lo que te veras es intimidar a alguien. <risa>
¿Están bien? Todo bien. Nada grave. Sujétense. ¡Voy a matarlos! ¡Ah! <risa> ¡Al infierno! Dejes que te atrapen. Sean, vámonos. Luego de este problema, nos tendremos que ocultar. ¡Qué fastidio! Luego de tanto, a empezar de nuevo. No digas eso, Nan. Si no fuera por nosotros, Shan no se habría involucrado en eso. No digas eso. Shan, ¿y si volvemos a...? No, espera. Digamos que estamos de vacaciones. manos ¿Quién fue? Señor, tenemos estas fotos. Xiao, sube ahora y haz tu maleta. ¿Maletas para qué? ¿Vamos a salir de viaje? Haz lo que te digo. Por favor, váyanse.
Uh -huh. Uh -huh. Te doy diez minutos. Haz tus maletas. Lin Fei tuvo parto prematuro. Lamentablemente murió. Orfanato Aidele. Xiao Nuo. Xiao Nuo. Xianuo, vente conmigo. Ya no lo pienses tanto. Que tu papá haga lo que quiera. Si no fuera por él, mi mamá no... Lo sé. ¿Y si mañana te llevo de vacaciones? Está bien. No quería quedarme con él. La gente que vive el momento es más feliz. <ríe> Thank you.
Oiga, ¿vino a buscar a su hija? Ya no está, se fue con su novio. <risa> ¡Ah! Sí. Sean. Pasó algo. Hanan lo mataron. ¿Quién fue? Sí, mi información es correcta. Fue el hermano de Tali, Chanong. Dicen que es un perro rabioso. Esto no ha terminado. Iré a verte cuando encuentre a Xiaomu. Nos vemos mañana. En el templo Wandi. A las 8. Ten cuidado. Claro. Lo sentimos. El número al que marcó no está disponible. Llame más tarde. Llamada de papá. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Tali era mi hermano y murió por su culpa. Dime, ¿qué debo hacer ahora? Haz lo que quieras. No me arrepiento de nada. Estoy dispuesto a morir. ¡Mátame si quieres! Jefe, lo que pidió. Archivo. ¿Quién diría que la hija de Sang Shan sería tan linda? Es ella. ¡Deja a Shan en paz! <risa> Fuimos Nan y yo. ¡Véngate conmigo! ¡Shan no tuvo que ver! ¡Mátame a mí! ¡Hazlo! Muy bien. Ha llegado tu hora. <risa> Por favor, deja a Shan en paz. No los molestes. Te acompañará muy pronto. Ya lo verás. Empiecen. ¡Él no fue! ¡No molestes a Shan! ¡Por favor! ¡Deja a Shan! Hotel Montan. Llamada de papá. ¿Quién tocará? Si 
Seguro se equivocaron. Yo no pedí flores. ¡Xianu! ¿Tú pediste flores? <risa> Tranquilo. ¿Quién eres? ¿A quién buscas? ¿Quieres dinero? Tengo dinero. ¿En serio? ¿Buscas a Shanu? Está bañándose. No empieces otra vez, ¿quieres? Xianuo, perdóname. Todo fue mi culpa. Llamada de Xiaonuo. Hola. ¿Xiaonuo? Mira. Xiao. Tu hija es una idiota. ¿No? ¿Quieres que le enseñe una lección? ¿Quieres que le enseñe lo que tú no pudiste, eh? Déjala. No la toques. Te lo advierto, maldito. Tranquilo. Calma. Acabo de empezar. Chanon, dime qué es lo que quieres. <risa> ¡Cobarde! ¡Fíjala! Ahora vas a saber lo que es perder a tu única familia. ¿Conoces las reglas? Te espero en Montan. Tienes 12 horas para llegar. Y por cada hora... Es un dedo menos para tu hija. Si llamas a la policía, despídete de ella para siempre. ¡Se no!
छोड़ लफेंगे Viejo Lin, los mataron. Llama a la policía. Y ahora tienen a Xiaoma. Me pidieron ir al astillero Montan. Quisiera ayudarte. Pero no quiero perder la vida que tengo ahora. Claro. Te entiendo. Cuídate, Feng. Shan, dime, ¿podrás estar solo? ¿O quieres que me quede y te ayude a cuidar a tu hija? Ya me acostumbré. Oye, quieto. ¿Y mi hija? Xianu. Suéltala. Tómame a mí. ¡Hazlo! Muy bien. Te lo prometí. Dejaré ir a tu querida hija. Aunque me gustaría verla morir. <risa> Te tengo una sorpresa. ¿Qué es eso? ¡Suéltalas! ¿Qué planeas? Cálmate. Tu hija vale más viva que muerta. ¡Se no! ¡Xianuo! 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 ¡Llévensela! ¡Xianuo! ¡Suéltala! ¡Déjenme! ¡Xianuo! Te daré una oportunidad. ¿Qué tal si nos divertimos? Rápido, váyanse. ¡Largo! ¡Hija! Oh, <laughs> 
Gracias. Gracias, Feng. Tú siempre me ayudaste. Era justo que ahora fuera yo. Escucha, Feng. Antes, yo fui quien me vio. Shan... No hablemos sobre el pasado. ¿Sabes de traficantes de personas? En una ocasión, salvé a mi hija de los traficantes. ¡Señorita! ¡Su auto ya está reparado! Tenemos que irnos. Uh -huh. Por lo que dices, Chanong vendió a Xianuo, pero no importa quién. Todas acaban con Bayu. Él es el encargado del tráfico de niñas de esta zona. Dicen que aquí es donde se esconde. Detente aquí. ¿Qué piensas hacer? Sé que son muchos. Es mejor ir preparado.
la chica que te vendí. ¿Dónde está? ¿De qué chica habla? Sí, señor. Lo llevo a donde está. Rápido. ¡Todos reúnanse! ¡Rápido! Hola, ¿qué pasa? Jefe, malas noticias. ¡Alguien entró! ¿Qué? ¿Quién es el infeliz? ¡Atrápalo y mátalo! ¡Da la vuelta! ¡Rápido! ¿Has visto a esta chica? No, no, no. Isla, Isla, esclavos, dile tú. Isla de los esclavos, ahí la llevaron en la mañana. ¿Dónde está? ¿Dónde está la isla? Jefe Jin, órganos urgentes. Con urgentes. El jefe Jin, necesitan un envío de órganos.
Hay que tener cuidado con él. Ve. Ve por él. Un miserable como tú invade mi territorio. ¿Quién es tu cómplice? ¿Qué hacen aquí? ¿Eh? No necesito cómplices. Les vendí a la hija de Sang Shan. Ah. Se la vendí a tu gente. ¿Qué es lo que estás tramando? Intentas tenderme una trampa, ¿verdad? ¿Eh? Ah. No te muevas de aquí. ¿Sí, jefe? Les volvió a pasar, ¿verdad? No es nada. Descuide. Quiero que averigües quién es ese hombre. La policía vigila mucho últimamente. Ni se te ocurra hacer un escándalo. Claro. Yo me encargo. Ah, un policía. ¿De eso te ríes? ¡Mátelo! Calma, tranquilo. No se muevan. Sí, Joe. Espérame allá, por favor, hija. Sí. Shan? No esperaba dar tantos problemas. No pasa nada. ¿Qué piensas hacer ahora? Voy a investigar una isla. Dicen que necesitan órganos urgentemente. Xianuo está en un gran peligro. ¿Sabes algo de la isla de los esclavos? Solo sé que Jin manda ahí. Sé que tiene varios mercados negros. Ciérrenlo y después súbanlo. Trafican armas, ¡Rápido! drogas, personas, todo ilegal. Operan en la isla de los esclavos. Por fuera parece una isla privada, donde hacen azúcar. Está bien vigilada. ¿Cualquier mercado negro? Está ahí. ¡Rápido, muévete! En resumen, siempre que les den dinero... ¡Vamos! Harán lo que sea. Ayúdame, Feng, por favor.
rápido, rápido. Señor, estas son todas nuestras armas. Son suyas, tómelas. Encuentra una camioneta con matrícula 5184. Ok. ¡Vaya! Sí, señor. ¿Has visto a esta chica? Enviamos a un grupo de chicas a la isla de los esclavos en la mañana. ¿De esclavos? Sí. Oye, ¿cuánto me darías por ese de allá? ¿Eso es todo? ¡Es un gran esclavo! ¡Es fuerte! Te ofrezco tres mil. Tómalo o déjalo. Dame los tres mil. Oye, llévalos al almacén. ¡Rápido! Oye, llévame a la isla. ¿Qué quiere? ¿Me llevas o no? Vete, vete. Rápido. Sí, señor. Señorita, ¿usted era la dueña de la tienda? ¡Señorita, oiga! 
Sí, yo. Mamá. Oiga, ¿es usted la dueña de la tienda? Dígame. Por favor, oficial, cuídela por mí. ¿Qué? ¡Soy policía! ¡No soy niñera! Oye, síguela. ¿Cuántos trajeron ahora? Solo trajeron nueve. Dijeron que hace falta mucho personal. Buscaré a algunos hombres. ¡Nos vemos! llegaste aquí. Con tanto ruido que haces no fue difícil, Shan. ¿Crees que no iba a encontrarte?
ha habido un aumento en la desaparición de personas y tiroteos en Mountain, la policía afirma que se encuentran investigando. Anunciaremos cualquier novedad. Escúchame, nadie puede escapar de mí. ¿Cree que es algo sencillo? Sang Shang no es alguien fácil. Mi hermano Tai también murió por su culpa. ¿Y aún así cree poder matarlo? Si él mató a Tali, ¿qué está haciendo en mi escondite? Porque tiene a su hija. Hmm. No importa qué haga aquí. Nunca voy a permitir que en mis propiedades se hagan esa clase de... salvajadas. En el almacén norte. Solo di. El gorrión va a mostrarte el grano. Con eso te dejarán entrar. ¡Vete al infierno! Diga. Jefe, malas noticias. Hay un grupo de policías. Nos están rodeando. Llévame. ¡Alto! ¡Cuidado! ¿Creíste que iba a ser tan fácil? Camina o te mueres. ¡Quítense! Que maneje a alguien. <risa> ¡Quietos! Entra. ¡Vamos! 
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lástima, tan guapa y joven! No te preocupes, te vamos a poner anestesia. Suerte. ¡Chanong! ¡Suelta a su hija! ¡Eso nunca! ¡Acábenlo! ¡Sang-chan! ¡Sal de donde estás! ¡Muere! Oh, 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 oh. 
Salúdame a tu hermano. Xianu, Xianu, despierta, Xianu, no. Xianu, hija. Sang Shang fue detenido por la policía por uso excesivo de la legítima defensa. Cooperó con la policía y aportó evidencia sobre los crímenes de Shan Nong y el jefe Jin. Shang Shan demostró ser de ayuda y fue sentenciado a cinco años. Luego, por su buen comportamiento, redujo su sentencia a dos años. Tres años después... Oye, vamos a casa. Ah, sí, vamos a casa, queridas hijas. <ríe> vamos. Sin saberlo, el tiempo corrige la rebeldía e ignorancia juvenil. Y el equilibrio se instaura poco a poco. Ahora quiero estar con quienes amo, en paz y vivir mi vida con buena salud. <risa> 